வணக்கம் இந்த வீடியோவில் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் யூனிட் டூ கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில் நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் எயிட் பார்க்கலாம் எ செல் சப்ளைஸ் அ கரண்ட் ஆஃப் பாயிண்ட் நைன் ஆம்பியர் த்ரோ எ டூ ஓம் ரெசிஸ்டர் அண்ட் ஏ கரண்ட் ஆஃப் பாயிண்ட் த்ரீ ஆம்பியர் த்ரோ எ செவன் ஓம் ரெசிஸ்டர் கால்குலேட் தி இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி செல் ஒரு மின்கலம் இரண்டு ஓம் மின்தடை வழியாக புள்ளி ஒன்பது அம்பியர் மின்னோட்டத்தையும் ஏழு ஓம் மின்தடை வழியே புள்ளி மூன்று அம்பியர் மின்னோட்டத்தையும் ஏற்படுத்துகிறது எனில் மின்கலத்தின் அகமின்தடையை கணக்கிடு இப்போ பாருங்க மின் சுற்றை நம்ம தான் அமைச்சுக்கணும் எப்படி ஒரு பேட்டரி இருக்கு அதுக்கு அகமின்தடை இருக்கும் அந்த மின்தடை தொடரணிப்பில் தான் வரும் வெளியில் என்ன பண்ணுறாங்க ஏதோ ஒரு மின்தடை அணைக்கும் போது மின்னோட்டம் வருதுங்கிறாங்க அப்போ பேட்ரிக்கு இப்படி தான் இணைக்க முடியும் அப்போ முதல்ல படம் போட்டுக்கணும் இப்போ இந்த படத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க முதலில் மின்தடை இரண்டு ஓம் டூ ஓம்ஸ் இருக்கும்போது எவ்வளோ கரண்ட் வருது பாயிண்ட் நைன் ஆம்பியர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஆர்ஓன் ஈக்குவல் டு டூ இருக்கும்போது ஐஓன் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் நைன் ஆம்பியர் அதே ரெசிஸ்டர் வேல்யூவை செவன் ஓம்னு மாற்றிட்டோம்னா இப்போ வர கரண்ட்டு பாயிண்ட் த்ரீ ஆம்பியர் அப்போ அகமின் தடை எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரியா இப்போ இங்கே என்ன கிச்சா விதி பயன்படுத்தலாம் ஓம் விதி பயன்படுத்தலாம் இப்போ ஓம் விதியிலையும் மின்னோட்டம் மின்தடையினுடைய பெருக்கல் மின்னியக்க விசைன்னு வரும் கிச்சா விதியில் அதனுடைய கூடுதல்னு வரப்போகுது அவ்வளோதான் சரி இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் மின்தடை இன்ட்டு இது வெளியாக போகக்கூடிய மின்னோட்டம் ஈக்குவல் டு மின்னியக்க விசை அதாவது டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்ட்டு கரண்ட் ஈக்குவல் டு மின்னியக்க விசைன்னு எழுதுவோம் அதாவது R plus R into I equal to epsilon அப்படின் எழுதிக்கலாம் இது ஓம் சிலான் சொல்லலாமா ஆர் இன்ட்டு ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு இ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேர் ஃபோர் ஃபஸ்ட்டு கேஸில் ஆர் எவ்வளோ இருக்கு டூ இருக்கு ப்ளஸ் ஆர் தெரியாது ஐ வந்து பாயிண்ட் நைன் ஈக்குவல் டு எப்சிலான் லெட் இட் பி ஈக்குவேஷன் ஒன் அடுத்த கேஸில் ரெஸ்டன்ஸு செவன் ஓமாக மாற்றுறாங்க இது ஆர் அப்படியே இருக்கு கரண்ட்டு பாயிண்ட் த்ரீ ஆம்பியர்னு மாறுது இப்போவும் அதே மின் ஈக்குவேஷன் தான் இப்போ ஈக்குவேஷன் ரெண்டுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் ஒன் அண்ட் டூ ஆர்ஹெச்எஸ் ஈக்குவலாக இருக்கு தேர் ஃபோர் எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அதாவது இடது பக்கம் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்போ டூ ப்ளஸ் ஆர் இன்ட்டு பாயிண்ட் நைன் ஈக்குவல் டு செவன் ப்ளஸ் ஆர் இன்ட்டு பாயிண்ட் த்ரீன்னு வரணும் இப்போ இதை கொஞ்சம் மாற்றி எழுதணும்னா டூ ப்ளஸ் ஆர் இன்ட்டு பாயிண்ட் நைன் ஈக்குவல் டு இந்த பாயிண்ட் த்ரீ அந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டோம்னா பை பாயிண்ட் த்ரீ ஈக்குவல் டு செவன் ப்ளஸ் ஆர்னு வந்துடும் இந்த செவன் ப்ளஸ் ஆர் அங்கே வந்துடும் ஸோ இது என்ன ஆகும் த்ரீ டைம்ஸ் வருமா அப்போ த்ரீ இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு செவன் ப்ளஸ் ஆர் இப்போ சிக்ஸு ப்ளஸ் த்ரீ ஆர் ஈக்குவல் டு செவன் ப்ளஸ் ஆர் இப்போ இந்த ஆர் எங்கே கொண்டு வாங்க த்ரீ ஆர் மைனஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு செவன் சிக்ஸ் அந்த பக்கம் போச்சுன்னா மைனஸ் சிக்ஸ் ஆகிடும் டர் ஃபோர் என்ன இருக்குங்க த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ ஆர் இருக்கு ஈக்குவல் டு ஒன்னு இருக்கு டர் ஃபோர் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஆர் ஆர் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓ இப்போ இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி செல் அல்லது அகமின் தடை ஈக்குவல் டு புள்ளி ஐந்து ஓம் தேங்க்யூ